habari katika kipindi kilichopita tuliangalia screen features of Microsoft Office World na tuliangalia title bar tukaangalia menu bar tukaangalia pia status bar na tuliona kwamba katika menu bar kuna vitu ambavyo vinaitwa tabs na kuna in home tab insert tab design tab na kuendelea na kuendelea sasa kwa kipindi hiki tujaribu kuangalia namna ya kufanya uh, mambo mbalimbali mbali, namna ya kuseti maandishi katika namna mbalimbali mbali, lakini kwa kutumia hii tabu ambayo inaitwa home tab uh, kwa kuanzia uh, tutajaribu namna ya kuseti font type neno font maana yake ni tungeweza kusema maandishi katika Kiswahili maandishi sasa font type ni aina ya maandishi font size ni ukubwa wa maandishi na font color ni rangi ya maandishi. Sasa uh, uwezo kufanya chochote kwenye maandishi ambayo yapo kwenye Microsoft Office World kama yale maandishi hayajachaguliwa. Kwa lazima uanze kuchagua maandishi ndipo uweze kuyaset uh, katika hizo aina za maandishi na na vitu vingine vingine pia ambavyo tutakuwa tunavifanya. Sasa kuna njia ya mkato ya kuweza kuchagua maandishi yote kama unataka kuseti maandishi yote kwa wakati mmoja na njia ya mkato ambayo unaweza kaitumia kuchagua maandishi yote kwa wakati mmoja. Na njia hiyo tunatumia njia za mkato ambazo tunatumia shortcut keys. Tunabonyeza control bila kuiachia alafu tunabonyeza A. Alafu tunaachia control na A. Kwa hiyo control A maana control all au select all. Chagua vyote. Kwa hiyo kwa kutumia control A tunakuwa tumechagua vitu vyote ambavyo vipo kwenye kwenye hiyo Microsoft Office Word ambayo tume tumeviandika. Halafu unaweza kaamua sasa kuweza kuset au kuformat haya maandishi kwa aina ya maandishi ambayo wewe unataka. Utaona kwamba hapa kwa size imeandikwa Times New Roman. Times New Roman ni aina ya maandishi moja wapo, lakini sio aina ya maandishi pekee ambayo ipo. Kuna andi, kuna aina za maandishi nyingi sana ambazo zipo. Sasa unazipateje ukiwa umechagua haya maandishi yako uh, yote kama tulikuwa tunataka kuseti aina ya maandishi kwa maandishi yote ambayo tumeandika hapa unakuja hapa ambapo kwa size maandiko Times New Roman wakati mwingine unaweza kuandika kalibri bold lakini ni aina ya maandishi sasa unachokifanya unakuja mbele ya hilo neno ambalo linajitokeza hapa mbele hapa kuna kimshale hiki hapa hiki kinaitwa drop down menu au drop down list kwamba ukikiklik uki, hicho kialama kina kina display kinaonesha Uh, aina za maandishi nyingi nyingi sana lakini kwa kushuka chini kama hii. Halafu baada hapo wewe unakuja kwa chagua ile ambayo unaitaka. Kwa mfano kuna hii Lucida Calligraph Tahoma uh, Agency Aharon uh, Algerian na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Zipo aina nyingi sana. Kwa mfano mimi nachagua hii ambayo inaandikwa Aerial Unicode MS. Hii ni aina ya maandishi. Kwa mpaka hapa nakuwa nimechagua maandishi yangu yawe na aina hata pale pia imebadilika imeandikwa ime aerial unicode ms kwa hiyo maandishi yote yamebadilika aina ya maandishi na ipo katika aina ile pale hali kadhalika utakubadilisha sana kwa nyingine ambayo unaitaka unafanya hivyo hivyo na click pale kwenye drop down menu au drop down list halafu unakuta kuna maandishi mengine yamejificha kuchini unaweza kuka uka scroll down na unayaona pale unaweza kuchagua yale ambayo unayataka kulingana na kazi ambayo unaifanya. Kwa hiyo kwa mfano naweza nikaweka uh, Broadway hii ni aina ya maandishi. Uh, kitu kingine kinachoendana na maandishi ni ukubwa wa maandishi. Wanaita font size. Ukubwa wa maandishi mbele ya aina ya maandishi kuna namba fulani hii hapa. Kwangu hapa size ipo 26. Hiyo 26 ambayo ipo hapa ni ukubwa wa maandishi. Sio lazima iwe hiyo kwa pia kuna hapa mbele kuna hiki drop down menu au kinaitwa pia drop down list ukiklik hicho kinaonesha kwenda chini namba mbalimbali hizo namba zinaonesha ukubwa wa maandishi wa aina mbalimbali kwa kulingana na kazi ambazo unazifanya unaweza kaamua kuweka aina ya maandishi ya size ya maandishi yoyote ambayo unaiona kati ya hizi hapo hivyo lakini kwenye mambo ya kitaaluma mara nyingi sana hapa kwenye font type aina ya maandishi tunatumia Times New Roman na hapa kwenye font size tunatumia 12 ni hivyo. Ah kwa hiyo hiyo ilikuwa ni aina ya maandishi. Twende kwenye font color. Unaweza kaamua pia kubadilisha rangi ya maandishi. 